সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস থার্ড ইয়ার আছো তোমাদের জন্যই কস্ট অ্যাকাউন্টিং থেকে কন্ট্রাক্ট কস্টিং যে অধ্যায়টা আছে অর্থাৎ ঠিকা কার্য হিসাব সেখান থেকে আরেকটা সাজেশন রেডি করছি তো ইতিমধ্যে এই অধ্যায় থেকে আমি দুইটা সাজেশন এবং কিছু রুলস ফর্মুলা দিয়ে ক্লাস দিয়ে দিছি যেগুলো আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে গেলে তোমরা দেখতে পারবা ওই অংশগুলো আগে দেখে নিবা তারপরে এই অঙ্কগুলো তুমি বুঝবা ওগুলো যদি একটু না দেখো দেখবা তোমার কাছে অঙ্কগুলো কঠিন লাগবে সেই জন্য ওই জিনিসগুলো আগে দেখে নাও তারপরে এই অঙ্কটা ফলো করো তো অঙ্কটা সলভ করার আগে প্রশ্নটা একটু বুঝাই দিই তোমাদেরকে প্রিপেয়ার নেসেসারি অ্যাকাউন্টস ফ্রম দ্য ফলোইং ইনফরমেশন কনসিডারিং অন ইজুয়াল বেসিস মেটেরিয়ালস থার্টিন থাউজেন্ড ওয়েজেস টেন থাউজেন্ড মেটেরিয়াল এট সাইট এট ক্লোজ ওয়ান থাউজেন্ড ওভার হেড ফাইভ থাউজেন্ড লস বাই অ্যাক্সিডেন্ট টু থাউজেন্ড আনসার্টিফিকেট আনসার্টিফাইড ওয়ার্ক থ্রি থাউজেন্ড ক্যাশ রিসিপ্ট থার্টি সিক্স থাউজেন্ড কন্ট্রাক্ট প্রাইস ফিফটি থাউজেন্ড রিটার্ন সেন্ট টেন পার্সেন্ট অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড সেল অফ স্ক্রেফ টু হান্ড্রেড সেল অফ মেটেরিয়ালস কলম দিয়ে বলছে কস্ট প্রাইস ফাইভ হান্ড্রেড সেলস প্রাইস সিক্স হান্ড্রেড প্লান্ট অপারেটিং এট সাইট ফাইভ থাউজেন্ড ক্লোজিং প্লান্ট এট সাইট থ্রি থাউজেন্ড এ হলো আমাদের টোটাল প্রশ্নটা এখান থেকে একটা কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট করতে হবে তো কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্টের ঘর ইতিমধ্যে আমি আগের যে দুইটা সাজেশন দিয়েছি সেখানেও দেখাইছি এখানেও আবার এই ঘরটা রেডি করবো উপরে কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট নাম দিতে হবে কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে নাম দিলাম কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্টের ঘর পার্টিকুলার টাকা টাকা ডিজি করতে হয় পার্টিকুলার দুইটা টাকার ঘর টাকা পার্টিকুলার টাকা বাম পাশে ডেবিট ওকে এবং ডান পাশে ক্রেডিট কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্টের ডেবিট দিকে সব খরচগুলো বসে এটা তো আগে বলছি এবং ক্রেডিট দিকে বসে অ্যাট সাইট অ্যাট ক্লোজ বা রিটার্ন থাকলে সেটা এবং কোনো লস হলে সেটা এ হলো আমার ঘর এখন আমরা অঙ্ক শুরু করব প্রথমে যেটা আছে ম্যাটেরিয়ালস তেরো হাজার কাঁচামাল কাঁচামাল খরচ সেই জন্য আমরা ডেবিট দিকে দিব ম্যাটেরিয়ালস কত থার্টিন থাউজেন্ড তারপরে আছে ভেজেস ওয়েজেস আছে কত টেন থাউজেন্ড নেক্সট ম্যাটেরিয়াল এট সাইট ম্যাটেরিয়াল এট সাইট ম্যাটেরিয়াল এট সাইট এট ক্লোজ লেখা আছে দেখো ম্যাটেরিয়াল এট সাইট এট ক্লোজ ক্লোজ হলে ক্রেডিট দিকে অর্থাৎ সমাপনি এটা সিডি সহজ কথায় তাহলে এটা ক্রেডিট দিকে হবে ম্যাটেরিয়াল এট সাইট সিডি দিতে পারি ক্লোজ মানি সমাপনি এটাকে সিডিও দেওয়া যায় ওয়ান থাউজেন্ড ঠিক আছে তারপরে আছে ওভারহেড ওভারহেড খরচ উপরি খরচ সেটা ডেবিট দিকে হবে ওভারহেডের পরিমাণ আছে কত ফাইভ থাউজেন্ড দিলাম ফাইভ থাউজেন্ড নেক্সট লস বাই অ্যাক্সিডেন্ট বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে অ্যাক্সিডেন্ট লস বাই অ্যাক্সিডেন্ট যদি হয় সেটা কি ক্রেডিট দিকে তাহলে লস বাই অ্যাক্সিডেন্ট কত টাকা টু থাউজেন্ড তারপরে আছে আনসার্টিফাইড ওয়ার্ক আনসার্টিফাইড ওয়ার্ক সার্টিফাইড ওয়ার্ক এটা হলো কন্ট্রাক্ট প্রাইস থেকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি প্রথম অংশে কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডি বের করি তারপরে নোশনাল প্রফিট তারপর রিয়েলাইজড এবং আনরিয়েলাইজড প্রফিট এই তিনটা ভাগের ভাগ দ্বিতীয় ভাগে গিয়ে খেয়াল করবা দ্বিতীয় ভাগে গিয়ে আমরা আনসার্টিফাইড ওয়ার্ক সার্টিফাইড ওয়ার্ক সেই জিনিসগুলো লিখবো ওয়ার্কিং প্রোগ্রেসের আওতায় তার মানে প্রথম অংশে সেটা আসবে না ঠিক আছে ক্যাশ রিসিপ্ট ঠিক সেগুলো পরে লাগবে আমাদের যখন পার্সেন্টেজ অফ ওয়ার্ক সার্টিফিকেট বের করব তারপর আছে কন্ট্রাক্ট প্রাইস সেটা একদম লাস্টের অংশে লাগবে তৃতীয় দাফে রিয়েলাইজ প্রফিট আন রিয়েলাইজ প্রফিট বের করার জন্য রিটার্ন সান মানি টেন পার্সেন্ট অফ ওয়ার্ক সার্টিফিকেট অর্থাৎ ওয়ার্ক সার্টিফিকেট একশো টাকার উপরে দশ টাকা কেটে রাখে রিটার্ন সান মানি হল কে রক্ষিত অর্থ কেটে রাখা অর্থ ওয়ার্ক সার্টিফিকেটের উপরেই দশ পার্সেন্ট তারপরে আছে সেল অফ স্ক্রেফ বগ বগ্নাবশেষ মূল্য বিক্রয় করে পাইছে দুশো দ্য ক্রেডিট দিকে হবে সেল অফ স্ক্র্যাফ সেল অফ স্ক্র্যাফ ক্রেডিট দিকে হবে কত টু হান্ড্রেড তারপরে আছে সেল অফ মেটেরিয়ালস সেল অফ মেটেরিয়ালস যত সেল আছে সবগুলো ক্রেডিট দিকে হবে তবে খেয়াল করো সেল অফ মেটেরিয়ালসের ক্ষেত্রে দুইটা প্রাইস থাকলে কস্ট প্রাইস এবং সেলস প্রাইস সেক্ষেত্রে কস্ট প্রাইসটাকে আমাকে লিখতে হয় ক্রয় মূল্যটাকে তাহলে সেটা আছে ফাইভ হান্ড্রেড লিখলাম তারপরে আছে কি দেখো প্লান্ট অপারেটিং এট সাইট অর্থাৎ কার্যে বা টিকা কার্যের মধ্যে প্লান্টের শুরুর মূল্য ছিল পাঁচ হাজার তারপর বলছে ক্লোজিং প্লান্ট এট সাইট এবং বছর শেষে 
ওই প্লান্টের মূল্য দাঁড়িয়েছে তিন হাজার তাইলে পাঁচ হাজার থেকে তিন হাজার দাঁড়িয়েছে বাকি যে দুই হাজার সেটা হলো ডেফ্রিসিয়েশন খেয়াল করবা যন্ত্রপাতি বা প্লান্ট আমরা এখানে শুধুমাত্র অবশ্যই অংশটা দেখাই ওই সম্পদটা দেখাই না সম্পদটা আমরা যখন ব্যালেন্স শিট করবো তখন দেখাবো তাইলে আমরা ডেফ অন প্লান্ট লিখবো এখানে ডেফ অন প্লান্ট কীভাবে লিখবো খেয়াল করো আমাদের ফাইভ থাউজেন্ড থেকে আর থ্রি থাউজেন্ড আছে তাইলে বাকি যে টু থাউজেন্ড সেটা হলো কি ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে অবশ্যই হয়েছে তাহলে আমাদের সব কিছু লিখা শেষ এখন আমাদের কাজ হলো প্রথম অংশের কাছে কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডি বের করা কীভাবে বের করবো ডেবিট ডিকের টাকাগুলো যোগ করে কত হয় সেটা দেখবো আগে তেরো হাজার প্লাস দশ হাজার প্লাস পাঁচ হাজার প্লাস দুই হাজার টোটাল টাকা হলো তিরিশ হাজার কত তিরিশ হাজার এই তিরিশ হাজার টাকা আমরা ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয় দিকে বসাই দেব বসাই দেওয়ার পরে ক্রেডিট দিকে যে টাকাগুলো বসছে সেগুলো মাইনাস করবো মাইনাস এক হাজার মাইনাস দুই হাজার মাইনাস দুশো মাইনাস পাঁচশো তাহলে হবে কত ছাব্বিশ হাজার তিনশো ছাব্বিশ হাজার তিনশো এটারে নাম হবে কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডি এটার নাম কি কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডি প্রথম অংশে এই জিনিসটাই বের করা হয় এই কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডিটা ডেবিট ডিকে আবার কস্ট অফ ওয়ার্ক বিডি করে লিখতে হয় কস্ট অফ ওয়ার্ক বিডি কত টাকা ছাব্বিশ হাজার তিনশো ঠিক আছে এখন দ্বিতীয় অংশে যে কথা বলছিলাম যে আনসার্টিফাইড ওয়ার্ক সার্টিফাইড ওয়ার্ক সেগুলো লিখবো আমরা ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেসের আওতায় এখানে চলতি কার্যকতা টাকে লিখতে হবে ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস বা প্রসেসও বলে ঠিক আছে লিখে তার এখানে প্রথমে ওয়ার্ক সার্টিফাইড ওয়ার্ক সার্টিফাইড তারপরে ওয়ার্ক আনসার্টিফাইড ওয়ার্ক আনসার্টিফাইড ওয়ার্ক আনসার্টিফাইড কত আছে দেখো আনসার্টিফাইড ওয়ার্ক আছে কত তিন হাজার ওয়ার্ক সার্টিফাইড তো প্রশ্নের ভিতর নাই কিন্তু প্রশ্নের ভিতরে বের করার একটা ক্লু দিছে খেয়াল করো এই যে বলছে রিটার্নশন টেন পারসেন্ট অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড অর্থাৎ রক্ষিত অর্থ ওয়ার্ক সার্টিফাইডের উপরে দশ পার্সেন্ট কাটবে তার মানে ওয়ার্ক সার্টিফাইড যদি একশো টাকা হয় সেখান থেকে দশ টাকা কেটে বাকি নব্বই টাকা ক্যাশ দিয়ে দিবে ক্যাশ রিসিভ করবে তাহলে আমরা এখানে যদি আমরা একটা জিনিস ওয়ার্ক সার্টিফাইড বের করতে পারি এখান থেকে অর্থাৎ আমি এটাকে নোট ওয়ান দিয়ে দেখাচ্ছি এখানে আমরা ওয়ার্ক সার্টিফিকেটটা বের করবো নোট ওয়ান দিয়ে ক্যালকুলেশন অফ ওয়ার্ক সার্টিফিকেট ওয়ার্ক সার্টিফিকেটকে সংক্ষেপে ডাব্লিউ সি দিলাম বুঝে নিবো তোমরা রিটেনশন রিটেনশন কত টেন পারসেন্ট রিটেন শন টেন পারসেন্ট রক্ষিত কত দশ পারসেন্ট তাহলে ক্যাশ রিসিপ্ট কত হবে নাইনটি পার্সেন্ট অর্থাৎ ওয়ার্ক সার্টিফিকেটের দশ পার্সেন্ট কেটে রাখলে নগদ টাকা পাইছে কত নব্বই তাহলে এখন খেয়াল করো যখন ক্যাশ রিসিপ্ট নব্বই টাকা তখন কিন্তু ওয়ার্ক সার্টিফিকেট কত হান্ড্রেড আর ক্যাশ রিসিপ্ট যদি প্রশ্নের ভিতরে একটা দেয়া আছে দেখো ছত্রিশ হাজার টাকা তাইলে আমার ওয়ার্ক সার্টিফিকেট কত বের হবে সেটাই হলো আমার এই ওয়ার্ক সার্টিফিকেটের মূল্য আমাদেরকে এটা একটু অকিক নিয়ম আকারে করতে হবে ছোটোকালে যে অকিক নিয়ম করছিলাম আমরা যদি করি হ্যাঁ ক্যাশ রিসিপ্ট ইস টাকা নাইনটি দেন তখন ওয়ার্ক সার্টিফিকেট হান্ড্রেড therefore when cash receipt is taka 1 then work certificate niche 90 upore 100 therefore when cash receipt is taka 36000 cash receipt tomar prashno koto deya ache 36000 tokhon amader work certificate koto e je prashner bhitore cash receipt 36000 deya ache taile koto hobe seta ber korte hole ami ektu ei jaygay dekha dicchi উপরে কত একশো গুণ ছত্রিশ হাজার আর নিচে নব্বই ক্যালকুলেটারে যদি করো একশোকে ছত্রিশ হাজার দিয়ে গুণ দিলাম বাঘ নব্বই দিয়ে বাঘ করলাম টাকা হবে চল্লিশ হাজার কত হবে চল্লিশ হাজার এই চল্লিশ হাজারে ওয়ার্ক সার্টিফিকেট আর এই অংশ এই জিনিসগুলো তো তোমরা বুঝতে হয়তো যে আমরা নব্বই টাকা একশো টাকা এক টাকা হলে কম হলে বাঘ হয় আবার ছত্রিশ হাজার টাকা আবার বেশি হলে গুণ হয় সেজন্য আমরা প্রথম অংশে এক টাকার ক্ষেত্রে বাগ করছে আবার ছত্রিশ হাজার থেকে গুণ করছে তো কত আসলো চল্লিশ হাজার এই চল্লিশ হাজার টাকা আমরা ওয়ার্ক সার্টিফিকেট এখানে লিখে দিলাম ওকে এখন তুমি দেখো 
আমার এই নোটটা মুছে দিতে হচ্ছে যেহেতু নিচের অংশ করব তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা খাতার মধ্যে বেশি বেশি এই নোটগুলো এগুলো কিভাবে বের করি সেগুলো কয়েকটা অঙ্কে প্র্যাকটিস করলে নিজের আয়ত্তে চলে আসবে তাহলে আমরা এখন যদি যোগ করি দেখো চল্লিশ আর তিন হাজারে কত তেতাল্লিশ হাজার যোগ করলে কত তেতাল্লিশ হাজার এখন তেতাল্লিশ হাজার থেকে এই তেতাল্লিশ হাজার যোগফল সেখান থেকে আমি যদি এই কস্ট অফ ওয়ার্ক সিটি যেটাকে বিডি করছিলাম সে ছাব্বিশ হাজার সাতশো মাইনাস করি তেতাল্লিশ হাজার মাইনাস ছাব্বিশ হাজার তিনশো মাইনাস করে আমার টাকা হয় ষোলো হাজার সাতশো টাকা কত হবে ষোলো হাজার সাতশো ঠিক আছে এটাই হলো আমাদের নশোনাল প্রফিট নশোনাল প্রফিট যেটার বাংলা অর্থ হলো কি আনুমানিক মুনাফা আমি এটাকে এই জায়গায় বিএফ লিখে দিলাম মানে পার্থক্য ব্যালেন্সিং ফিগার এই নশোনাল প্রফিট এটাকে সিডি বলে এই সিডিটাকে আমরা এদিকে বিডি করব নশোনাল প্রফিট বিপরীত দিকে বিডি করতে হয় নশোনাল প্রফিট কি বিডি নশোনাল প্রফিট বিডি যত টাকা সিডি হয়েছিল ষোলো হাজার সাতশো ঠিক তত টাকায় আমরা পিডি করে নিলাম ঠিক আছে এবার এই নশোনাল প্রফিট থেকে আনুমানিক মুনাফা থেকে আমরা রিয়েলাইজ প্রফিটও বের করবো আনরিয়েলাইজ প্রফিটও বের করবো বিপরীত দিকে এই নশোনাল প্রফিটটাকে আনুমানিক মুনাফাকে দুইটা ভাগে ভাগ করবো একটা হলো কি রিয়েলাইজ প্রফিট প্রফিট অ্যান্ড লস এখন দিয়ে ব্রেভিডে দিলাম রিয়েলাইজ প্রফিট মানে আদায়কৃত মুনাফা রিয়েলাইজ প্রফিট আর বাকি অংশটা প্রফিট প্রভিশন মুনাফা সঞ্চিতি আকারে রেখে দিব প্রফিট প্রভিশন সেটা হলো কি আনরিয়েলাইজড আনরিয়েলাইজড প্রফিট এই দুইটা জিনিস এখন আমাকে নোট করে বের করতে হবে তো কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্টে কীভাবে আমরা রিয়েলাইজ প্রফিট বা প্রফিট বের করতাম সেটা জানতাম আমরা জানতাম ওয়ার্ক সার্টিফাইড যদি পঞ্চাশ পার্সেন্টের উপরে হয় তাইলে কিন্তু কি টু বাই থ্রি ঘুণ নশনাল প্রফিট ক্যাশ রিসিভ বাই ওয়ার্ক সার্টিফিকেট এই সূত্র দিয়ে করতে হয় এখন ওয়ার্ক সার্টিফিকেট কত সেটা তো এখানে দেয়া নেই কত পার্সেন্ট তাহলে আমরা পার্সেন্টেজ অফ ওয়ার্ক সার্টিফিকেটটা একটু বের করব আমি এই অংশটা একটু মুছে দিচ্ছি আমাদের নিচের পার্ট থেকেই প্রথম অংশটা একটু মুছে দিয়ে নিচের অংশ দিয়ে আমরা কাজ করব কারণ আমাদের উপরের অংশগুলোর কাজ শেষ আমরা শুধু রিয়েলাইজড এবং আনরিয়েলাইজ প্রফিট কীভাবে বের করবো সেটা দেখো নোট টু ঠিক আছে পার্সেন্টেজ অফ ক্যালকুলেশন অফ পার্সেন্টেজ অফ ওয়ার্ক সার্টিফিকেট ক্যালকুলেশন অফ পার্সেন্টেজ অফ ওয়ার্ক সার্টিফিকেট সংক্ষেপে ডাব্লিউ সি দিলাম ওয়ার্ক সার্টিফিকেট বের করার সূত্র আমি তোমাদেরকে ইতিমধ্যে আমার ক্লাসে দিয়েছিলাম ঠিক আছে সেই সূত্রটা খেয়াল আছে সবার সূত্রটা হলো ওয়ার্ক সার্টিফিকেট বের করার জন্য কি সূত্র ব্যবহার করছিলাম পার্সেন্টেজ বের করার জন্য ওয়ার্ক সার্টিফিকেটকে কন্ট্রাক্ট প্রাইস দ্বারা ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ আবার খেয়াল করো ক্যালকুলেশন অফ পার্সেন্টেজ অফ ওয়ার্ক সার্টিফিকেট সমান ওয়ার্ক সার্টিফিকেট এই ওয়ার্ক সার্টিফিকেটকে ভাগ কন্ট্রাক্ট প্রাইস কন্ট্রাক্ট প্রাইস ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে এখন আমরা যদি মান বসাই এই ওয়ার্ক সার্টিফিকেটের জায়গায় কত বসবে এই যে ওয়ার্ক সার্টিফিকেট চল্লিশ হাজার আসে বসাইলাম চল্লিশ হাজার ঠিক আছে এবার কন্ট্রাক্ট প্রাইস যেটা প্রশ্নের ভিতরে আছে দেখো কন্ট্রাক্ট প্রাইস আমাদের প্রশ্নে আছে কত পঞ্চাশ হাজার এই যে কন্ট্রাক্ট প্রাইস পঞ্চাশ হাজার এই কন্ট্রাক্ট প্রাইসটা পঞ্চাশ হাজার বসাইলাম ইন্টু হান্ড্রেড এখন তুমি দেখো এই চল্লিশ হাজারকে একশো দিয়ে গুণ করে গুণ একশো ভাগ পঞ্চাশ হাজার দিয়ে ভাগ করলে আমার টাকা পার্সেন্টেজ বের হবে কত এইটটি পার্সেন্ট তার মানে আমার ওয়ার্ক সার্টিফিকেটের পার্সেন্ট হচ্ছে কত আশি পার্সেন্ট অর্থাৎ আশি পার্সেন্ট কাজ শেষ হয়েছে আমি বলছিলাম কি পঞ্চাশ পার্সেন্টের উপরে যদি কাজ শেষ হয় তাহলে আমাদের সূত্র হবে টু বাই থ্রি গুণ নশনাল প্রফিট ডিভাইডেড বাই ইন্টু ক্যাশ রিসিপ বাই ওয়ার্ক সার্টিফিকেট তাহলে আমরা এখন প্রফিট বের করার সেই সূত্রটা প্রয়োগ করব যেহেতু আমরা পার্সেন্টেজটা বুঝে গেছি তাহলে আমরা যে কাজটা এখন করব সেটা হলো একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করতে হবে ধৈর্য সহকারে নোট থ্রি ক্যালকুলেশন অফ প্রফ রিয়েলাইজড ক্যালকুলেশন অফ রিয়েলাইজড অ্যান্ড আনরিয়েলাইজ প্রফিট আনরিয়েলাইজ প্রফিট ঠিক আছে প্রথমে আমরা রিয়েলাইজ প্রফিটটা বের করব রিয়েলাইজ প্রফিট বা প্রফিট একই কথা রিয়েলাইজ প্রফিট সমান টু বাই থ্রি কেন টু বাই থ্রি 
যেহেতু এইটটি পার্সেন্ট ওয়ার্ক সার্টিফিকেট আর যদি ফিফটি পার্সেন্টের কম হয় তাহলে ওয়ান বাই থ্রি টু বাই থ্রি ইন্টু নোশনাল প্রফিট ইন্টু ক্যাশ রিসিপ্ট বাই ওয়ার্ক সার্টিফিকেট ক্যাশ রিসিপ্ট বাই ওয়ার্ক সার্টিফিকেট এই সূত্রটা তোমাদের জানা থাকতে হবে তাহলে সূত্রে টু বাই থ্রি লিখলাম আর এই যে নোশনাল প্রফিট এটা যে আমাদের নোশনাল প্রফিট ছিল কত ষোলো হাজার সাতশো ষোলো হাজার সাতশো ইন্টু ক্যাশ রিসিপ্ট ক্যাশ রিসিপ্ট প্রশ্ন ভিতর দেওয়া আছে কত ছত্রিশ হাজার ছত্রিশ হাজার আর এই যে ওয়ার্ক সার্টিফিকেট এই ওয়ার্ক সার্টিফিকেটটা কই চল্লিশ হাজার এখন আমরা ক্যালকুলেটারে কাজ করব আমরা যদি কাজ করি এটাকে সরল করে নিই ষোলো হাজার সাতশো ভাগ তিন ভাগ কি তিন গুণ দুই যেটা আসছে সেটাকে ছত্রিশ হাজার দিয়ে গুণ করব গুণ ছত্রিশ হাজার ভাগ নিচের অংশ চল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজার দিয়ে ভাগ করব অর্থাৎ এই চল্লিশ হাজার দিয়ে ভাগ করব আসলে আমার হয় দশ হাজার উনিশ দশমিক নয় 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 তার মানে দশ হাজার বিশ কত দশ হাজার বিশ তাহলে আমরা রিয়েলাইজ প্রফিটটা বের করলাম এই রিয়েলাইজ প্রফিট এটা কত দশ হাজার বিশ তুমি যদি রিয়েলাইজ প্রফিটটা বের করে ফেলতে পারো একদম আনরিয়েলাইজ প্রফিট যেটা প্রফিট প্রভিশন বা আনরিয়েলাইজ প্রফিট সেটা একদম সহজ দেয়ার ফর আনরিয়েলাইজ প্রফিট সমান একটু খেয়াল করো একদম শেষ আনরিয়েলাইজ প্রফিট সমান আমার টোটাল নোশনাল প্রফিট থেকে অর্থাৎ এই যে ষোলো হাজার সাতশো নোশনাল প্রফিট নোশনাল প্রফিট নোশনাল প্রফিটের বাংলা অর্থ কিন্তু আনুমানিক মুনাফা আবার ন্যাশনাল প্রফিট মনে করি অনেক একটা নোশনাল প্রফিট নোশনাল প্রফিট মাইনাস রিয়েলাইজ প্রফিট রিয়েলাইজ প্রফিট তাহলে আমাদের নোশনাল প্রফিট কত ষোলো হাজার সাতশো তাহলে আমরা যদি মান বসাই এই নোশনাল প্রফিট হলো ষোলো হাজার সাতশো সেখান থেকে আমরা মাইনাস করবো কি ষোলো হাজার সাতশো থেকে মাইনাস করবো কত দশ হাজার বিশ তাহলে আমরা যদি মাইনাস করি এই জায়গায় যদি আমি দেখাই ষোলো হাজার সাতশো মাইনাস দশ হাজার বিশ তাহলে হবে কত ছয় হাজার ছয় শত আশি ছয় হাজার ছয়শ আশি এটা কি আনরিয়েলাইজ প্রফিট তাহলে আমাদের এই যে আনরিয়েলাইজ প্রফিটটাও আমরা বের করে ফেললাম ছয় হাজার ছয় শত আশি তাহলে আমাদের এখন শেষ আমাদের মিলে গেল এই ষোলো হাজার সাতশো যেটা নোশনাল প্রফিটের যোগ ফল সেটাকে দুই ভাগে ভাগ করে একটা রিয়েলাইজ প্রফিট হ্যাঁ আর একটা আনরিয়েলাইজ প্রফিট বের করলাম তো কন্ট্রাক্ট প্রাইসের এই ধরনের একটু ডিফিকাল্ট অঙ্কগুলো ট্রাই করতে হবে এবং বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে ধৈর্য সহকারে দেখতে হবে যে কাজটা তোমাকে করতে হবে ক্লাসটা টেনে দেখবা না যদি টেনে না দেখো হয়তো তুমি ভালোভাবে বুঝতে পারবা যেখানে বুঝো না একটু ব্যাক করে দেখবা আর যদি একদম না বুঝো কমেন্ট সেকশানে গিয়ে জানাবা যে কোন জায়গাটা বুঝো না আমি চেষ্টা করব বুঝাই দিতে আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হলো যদি মনে হয় তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে এবং তোমাদের বন্ধুরাও যদি তোমাদের এই ভিডিওটা পেয়ে থাকে উপকার হবে তাহলে প্লিজ ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করো যেন তোমাদের সব ফ্রেন্ডরা পেয়ে যায় ভালো থাকবে সবাই আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ হেবারকাদু